مهمو خبرونو سرټکي ورست یو سیلابونو کې د 250 کسانو وجل کېدل او چا روان میلادی کال تر 250 ډیر افغانان د سیلابونو لا ملمړ شوی دی د هند دفاع وزارت نوی سرګند ونی د هند دفاع وزیر د افغانستان خاوره باید پر نورو هیوادونو د بریدونو لپاره ونه کارول شي د رسنیو د ننګونو حل لپاره د حکومت حدسی اسلامي امارات په هیواد کې د رسنیو او ژورنالستانو د ستونزو د حباري لپاره حل ځلی کوي یو نامه کوم مشر د ملاقاتونو یو ته وچ زموږ د رسنی سره تاسې به سره دغه وکړي ته چې د دې کله کله پښتو کوي داسې وي چې داسې وي چې تېسې رسنی شو حکومت څوک کړ او د پاکستان محکمې لخوا د عمران خان احزاریدل د پاکستان وی محکمې د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان احزار کړی دی سلامونه زه لیما سپیتسل مودینن پښتو خبري ټولګې ته هر کلای کوم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر دوه سوه پنځوس ډېر کسان مړه شوي دي د اوچا په وینا دا د دوه زره یوویشتم میلادي کال په پرتله په سیلابونو کې د مړو په شمېرو کې پنځه اویا سلنه زیاتوالی ښيي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې یو سلو اتلس کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو د شمېرو دوه سوه شپږ پنځوس تنو ته ورسېد د اوچا په راپور کې ویل شوي چې په دوه زره یوویشتم میلادي کال کې په دغه هېواد کې د سیلابونو له کبله یو سل او څلوېښت کسان مړه شوي و خو سخت کال دغه شمېر پنځه اویا سلنه زیات شوی دی په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ مرکز جنوب ختیځ جنوب او لویدیځ د تر سختو او روښتونو وروسته بهېدل سیلابونو ته کتنه شوې ده د هند دفاع وزیر راج ناتھ سنگ ویلی دی چې د افغانستان خپل واک خاوره باید د بل هیواد د ګواښلو او برید لپاره ونه کارول شي د سې شنبې په ورځ د اسمبلې په دویمه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د څلرویشتمې غونډې په څنډه کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د خپلې وینا په ترڅ کې سنګ د یو سوله خوندي او باثباته افغانستان لپاره د هند پر ملاتړ ټینګار وکړ راج ناتھ سنگ پر ټولو خوا و غږ وکړ چې افغان چارواکي وهڅوي چې د خبرو اترو له لارې ملي پخلاینې ته ورسېږي او یو پراخ ټول شموله او سیاسي جوړښت رامنځته کړي هغه زیاته کړه ترهګرو ته د خوندي پټن ځایونو او روزنې او د مالي مرستو له لارې د هغوی د فعالیتونو په ملاتړ د افغانستان خاوره باید د نورو هیوادونو د ویرې او بریدونو لپاره ونه کارول شي د شانګهای د همکارۍ سازمان د اروپا او آسیا سازمان دی چې موخه د اتو غړو او څلورو څارونکو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اقتصادي او امنیتي همکاریو پیاوړتیا ده چین هند روسیه او پاکستان د دغه سازمان غړي دي او افغانستان یې څارونکی دی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د دغه هیواد سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي دغه سازمان د نړۍ پر ټولو هیوادونو هم غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د سختېدو د مخنیوي لپاره د دغه هیواد له خلکو سره مرسته وکړي د دې پېښو په غبرګون کې د حکومت وزارت هم په هیواد کې د وروستیو سیلابونو سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسولو اعلان کوي خو دا مرستې کافی نه بولي په هېواد کې د وروستیو سیلابونو قربانیانو سره د مرستې غوښتنه د اسلامي همکاریو سازمان د دغه سازمان له غړو هېوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره مرسته دغه سازمان هم همداراز د نړۍ له مرستندویه ټولنو او هېوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي 
امروز هم گفتن که ساعت 12 بجه شدید بارش و سیلاب است مردم هم زود فقط جان خود کشیده میرن ددغه سازمان په یو بیان که دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې له وروسته یو سیلابونو وروسته بشری ناورین شدت موندلی ما نه سرپناه داریم نه جای ششتم داریم نه جای نون خوردن داریم هیچ چیز نداریم دی پیخ و پرورانده ده مبارزه وزارت په هیوات که ده ورسته و سیلابون و لازیان منو سره ده لمرانه یو مرست و اعلانو کرد خود غمرست کافی ندی پیش در درسته دو بچه رو که دولت وزارت اکثر حقا سیمو تا چه سیلابون رو پا کراغلی و اولیا کمکون رسولی دی بازی موسسات ملی و بین منسلاتم پا ولایتونی که مرستی کردی دی به هم همزمان ووز پا دیر سیمو که موسیسات و از مرس سروی جریان لری افغانستان سه کال بی ساری طبی پی خسر مخشوی او ده شمیرول مخی پا تیره یو میشت که ده ده غسی لابونو پا پایل که یو سل اویا کسان وجل شوی او تر دو سو پنزوز دیر تپیان دی د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبی آزادۍ نړیوال کمیسیون په افغانستان کې د مذهبی آزادۍ د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغه کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د مذهبی آزادۍ وضعیت خراب شوی دی خو اسلامي امارت په پرله پسې ډول ویلي چې د اوسني حکومت له راتګ وروسته مذهبی آزادي پیاوړې شوې ده په افغانستان کې د مذهبی آزادۍ د وضع د خرابېدو په اړه اندېښنې د امریکا د مذهبی آزادۍ نړیوال کمیسیون په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مذهبی آزادۍ پر وضعیت سخته اندېښنه څرګنده کړې ده دغه بنسټ په یو راپور کې ویلي چې که څه هم اسلامي امارت په افغانستان کې د مذهبي ډلو د ساتنې ژمنه کړې خو پر مذهبي اقلیتونو د بریدونو مخه نه ده نیول شوې د مذهبی آزادۍ په اړه د امریکا نړیوال کمیسیون طالبان د لسګونو افغان هزاره وګړو د وژنې مسئول بولي او زیاتوي چې دغه ډله د داعش د خراسان څانګې له بریدونو څخه د افغان هزاره ګانو په ساتنه کې پاتې راغلي خو اسلامي امارت دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې مذهبی آزادي پیاوړې شوې ده هیڅ څوک هیڅ چا ته داسې اجازه نه ورکوي چې دلته مذهبي حرکتونه وسي او خدای مکه سني د شیعه سره شیعه د سني سره افغانان هیڅکله هم دا نه غواړي دلته شیعه او سوی سني و افغانانو ډېر په مینه او محبت پر ورګلوۍ سره ژوند کړی دی دا صرف د امریکا یا د دغه کمیسیون بې بنیاده او بنسټه خبرونه دي دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې وړاندې هم کابل کې د سکانو پر عبادت ځای برید شوی و چه گنو کسانو تا پا که مرگ جوبله اوخته و چه لعمله هند ده افغانستان سخه ده یوش مرسیکانو ده استلو لپاره هود اوکر د امیروختیا وزارت وای په هیواد کې د بدن د غړو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي د امیروختیا وزارت سرپرست قلندر عباد په دې ناسته کې وویل چې د تیرو کلونو په پرتله دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د فساد د مخنیوي د ظرفیتونو لوړولو او د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري له بلې خوا د افغانستان د طبي شورا وایي چې په تیر کال کې د طبي استادانو د ظرفیتونو د ارزونې او لوړولو په موخه یې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې ازموینه اخیستې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو کال کې په هیواد کې د غوره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي د دغه وزارت چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل چې دیرش میلیارد افغانۍ یې په عادي او پرمختیایي برخو کې لګولي دي او انکشافي بودیجه چې وه هغه دیرویشت میلیارد درې سوه او دوه پنځوس میلیونه افغانۍ وي چې هغه او شپږ ویشت فیصده استعمال شوې ده نو دا مجموعي بودیجه چې په څوارلسم کال کې موږ ته مخته شوې وه هغه دیرش میلیارد یو سل او پنځلس میلیونه وه قلندر عباد زیاتوي چې د تیر په پرتله له فساد سره د مبارزې ډاکټرانو ته د ظرفیت لوړولو په موخه د تګ راتګ د زمینې برابرول د متخصصینو د جذبولو په موخه د ارزونې او د افغانستان په کچه د باکیفیته تشخیصي مرکزونو په جوړولو کې ښې لاسته راوړنې لري 
د روغتیا وزارت دغه چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بدن د غړو د خرڅلاو او د جنسیت د بدلون د مخنیوي لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي چې د دغه فعالیتونو مخه ونیسي یو څوک نشي کولای چې بغیر د تفاهم نه بغیر د اصول نه بغیر د قرارداد نه بغیر د حکومت دی خبرتیا نه یو فرد بل فرد ته یا خپل عضو ورکي یا یې پیوندکاري ته هلته شفاخانه باندې یا خرڅه کې بلکې دلته د خرڅلاو یو بازار ګرم و خو الحمدلله د هغې لپاره موږ یو مکمل کمیسیون جوړ کړی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال څه باندې درې زره روغتونونه او روغتیایي مرکزونه چې شاوخوا پنځه زره کارکوونکي لري د افغانستان خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي موږ تقریبا څوارلس لکه یو نوي زره یو سلو پنځه اویا سره خدمات په افغانستان کې د تیر یو کال کې ترسره شوي دي په آی سی یو په عاجل ایمرجنسي خدماتو کې پنځه لکه اتل زره او شپږ سوه پنځه اویا خدمتونه موږ ترسره کړي داخل بستر دوه لکه یو څلوېښت زره او درو دیرش مریضانو ته اجرا شوي دي هم مهاله د افغانستان طبي شورا په یوه غونډه کې د خپل یو کلن فعالیت په اړه خبرې وکړې د دې ادارې مسؤولین وایي چې دوی د ظرفیت او تدریسي معیار له مخې یو شمیر طبي پوهنتونونه ارزولي او ټینګار کوي چې په راتلونکي کې به محصلینو او استادانو ته د ښو زده کړو زمینه برابره کړي یک بررسي را ده از وضعیت کنونی پوهنتونای طبي خصوصا بخش طب و طب دندان در شش زون ما برا انداختیم که دوازده پانتون در, در بر داشت در این زون ها و نتایج از او بر ما زیاد کمک کننده است تا, را تا, کمک کننده است تا بدانیم که وضعیت فیلی تحصیلات عالی طبی در کجا است چی مشکلات رو برو هستیم چی چال شایه است د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي د روغتیا په برخه کې د شته ننګونو په منلو سره وایي چې اوس د دې وخت دی چې پر سیمه ایزو ډاکټرانو باور وشي او د درملنې لپاره بهر ته له تګ څخه ډډه وشي اسلامي امارات په هېواد کې د رسنیو او ژورنالستانو د ستونزو د هوارې لپاره هلې ځلې کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا وایي په افغانستان کې د رسنیو د اقتصادي ننګونو د حل لپاره به له نړیوالو بنسټونو او پانګوالو سره خبرې وکړي په ورته وخت کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه په هېواد کې پر خبریالانو د محدودیتونو له زیاتوالي اندېښمن دي او د خبریالانو د وهلو ټکولو د قضیو د څېړنې لپاره یې د صلاحیت کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې ده په هېواد کې پر رسنیو او خبریالانو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه کابل کې غونډه وکړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا په دې کتنه کې وویل چې د هېواد د رسنیو د اقتصادي ننګونو د حل لپاره له پانګوالو او بهرنیو بنسټونو سره خبرې کوي نوموړي په دوام کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او بیان آزادۍ ملاتړ وکړي نو په دې برخه کې مه وري چې موږ چې کله کله زموږ سره کله خارجیان ګوري زما دا خوښه د تجارانو په شمول باندې که تجاران وي که د اعلاناتو د لارې چې اګست موږ به دې تاسو ان شاء الله چې اعلانونه ولره ورکړي او د دوی دغه اعلانونه ښه اعلانونه او یا هغه د بهبود کارونه یې هغه ولره ورکړو د خبر نه رسولو دا کله کله یو دا مسله وکړو دوهم خارجیان چې کله راځي هغوی په دې پوه کړو مثلا اوس دغه ده یو ناماک مشر د دې ملاقاتونه یو ته چې زموږ د رسنۍ سره هم تاسې به څه دغه وکړي ته چې د دې کله کله پوښتې کوي دا سیمې چې دا سیمې چې تېسې رسنۍ سره کومک څوک کړو خو دا هیڅ رسنۍ چوکاټ نه درلوده که به چا د بد اخلاقۍ سریالونه خپرول دلته به هندی او ترکی کل... او نور د غربي دنیا کلتورونه رایجول دلته به د د د ځوانانو ترمنځ د انجونې د انجلې او د هلک ترمنځ د انډیوالۍ تمثیلات وړاندې کول هیچا چا څه نه شو ورته ویلی دلته که به د یو قوم توهین کې د چا څه نه شو ویلی په ورته وخت کې د رسنیو مسئولین پر رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو اندېښمن دي او وایي چې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته اطلاعاتو ته د دوی لاسرسی محدود شوی دی در بعضې ځایونو کې له خبریالانو سره بد چلند چې کېږي دا ډېر خواشینوونکي خبریالان هم لکه نور ادارو او نور ارګانونو کار کوونکي په شان 
یو وظیفه لري یو مسئولیت لري چې د یوې پېښې نه راپور جوړ کړي او افغانان ته وړاندې کړي په دې ځای کې بعضې وخت د اسلامي امارت مجاهدین ښه رفتار نه کوي خنګویایي کې د سطحې وزارتخانه هسته هر وزارتخانه بدون شک از خود سخنگوی داره و سخنگوی داره و سخنگوی مکلف است که بر رسانا در رابطه به مسئله که خبر جور شده یا در مسئله قابل بحث است بر از اون پاسخ گوه باشه اما متاسفانه بجوز از یک دوسته وزارتخانه دیگه سخنگوی های محترم امرای ما همکاری نمی کنم و امیدوار هستم که وزارت اطلاعات فرنگ دی باره امرای رسانا همکاری کنند په همدې حال کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه له اسلامي امارت څخه غواړي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره یو باصلاحیته کمیسیون جوړ کړي د افغانستان د اسلامي امارت نه په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې کمیسیون ته هغه صلاحیتونه چې په قانون کې راغلي دي ور وسپاري او له هر راز مداخلو مخه ونیسي او ډډه وکړي د کمیسیون په چارو کې ولی پدی خاطر چی دنیا و پوستی چی دلتا حضاری بیان استا بس نو امارات اسلامی پدی بیان ازادی دی اسلام پر وصول بلکل حقی دلری حرکت کی دست ندی چی ظلم و جفا یا بس چی یا بس چی بیدی په همدې حال کې پرون د اطلاعات و فرهنگ وزارت لخوا د رسنیو د سرغړونو د مخنیوی کمیسیون پا رسمی دول په خپل کار پیل وکړ د خوړو او درملو د ملي ادارې چارواکي وایي د هېواد شپېته سلنه وګړي له خوراکي توکو معافیت نه لري دوی په دوام ټینګار کوي چې په وروستیو کلونو کې د خوراکي او درملو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې خو د خوړو خوندیتوب او د درملو رسولو د خوړو او د درملو ملي ادارې له لومړیتوبونو څخه دی په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي او درملو د خوندیتوب لپاره ژمن دی دا غونډه د خوراکي توکو د خوندیتوب د ښه والي په موخه د خصوصي سکتور سره د همکارۍ د پراختیا په موخه د خوړو او درملو ملي ادارې لخوا جوړه شوې وه په دې غونډه کې د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر وویل چې د افغانستان څلوېښت سلنه وګړي د خوړو خوندیتوب او شپېته سلنه یې د خوړو او درملو خوندیتوب نه لري د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر وایي د هېوادوالو د خوراکي توکو خوندیتوب د دوی له لومړیتوبونو څخه دی او هڅه کوي په دې برخه کې نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي تېره احصایه کوي چې په افغانستان کې یوازې څلوېښت سلنه خلک د مصونې غذا څخه برخمن دي یعنې په افغانستان کې غذایي مصونیت څلوېښت فیصده ده شپېته فیصده موږ د عدم مصونیت غذایي سره مخ دې ته ډېر کار کول پکار دي زیرک ادارې زیرک وزارتونه په دې برخه کې باید جدي اقدام وکړي او د موږ له ادارې سره مرسته وکړي ښاغلي عمر له کورنیو پانګوالو غوښتنه کړې چې د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي د موږ داخلي تولید د درملو او صحي محصولاتو الحمدلله اوس د پرمختګ په حالت کې ده موږ الحمدلله په خپل هېواد کې داسې تولیدي فابریکې لرو چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي کندهار په ولایت کې څو وخت مخکې ما یوه کارخانه ولیده تاسې باور وکړئ چې ما له تصوره هغه لرې خبره وه د سنو فارما په نوم باندې موږ داسې یو یو فابریکه لرو چې الحمدلله د دیرس لکو ټابلیټو په څلرویشت ساعتونو کې د تولید ظرفیت لري د روغتیا نړیوال سازمان استازی هم وایي چې دغه سازمان په افغانستان کې د خوراکي او روغتیایي خوندیتوب په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي د خوراکي توکو او درملو د خوندیتوب په موخه د داسې یو دفتر رامنځته کول اړین و موږ به له دغه دفتر سره خپله همکاري زیاته کړو د درملو کارول هم باید معیاري شي او د درملو ساتنه هم باید په مسلکي ډول په ټولو ملکو کې داسې خبره پېښېږي چې په دوا کې مشکلات پېښېږي او په دوا کې مشکلات راځي محترم رئیس صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې ما اوولس زره کلمه تزیه کړي دي په هغه کې مې یو سلو نهویشت کلمه خراب دي چې دا د دنیا سټنډر افغانستان مات کړي دي په دنیا کې څلور نوي پیسه ده تر شپږ نوي پیسه ده پورې چې دوا مثبت شي هغه د دنیا سټنډر دی د خوړو او درملو ملي اداره د درملو له واردوونکو شرکتونو څخه غواړي چې 
چې ډاډ ترلاسه کړي هغه درمل چې دوی هیواد ته واردوي له نړیوالو معیارونو سره برابر وي او د شرکت مشخصات او د درملو بیه په افغانیو ولیکل شي لا هیواد بهر هم ده چې د امریکا پوز اعلان کړی دی چې د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن په امری د سوریه په ختیز کې د سپاه پاسداران په ملاتړ د ملیشو پر ضد هوایی بریدونه کړی دی په عین حال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د شپږ میاشتنۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلینسکی اعلان وکړ چې اوکراین باید د روسیې د هر ډول برید ته په قوت ځواب ورکړي او د پاکستان یوې محکمې د دغه هیواد پخوانه لومړی وزیر عمران خان د اګست په یو دیر شمه احزار کړی دی چې د هغه د اونو په پای کې د یو قاضي په وړاندې د لفظي ګواښونو د تورونو په اړه به ځواب ووایي د دې خبرونو نور جزیات هم په دې انځور زکت سوړه کې د امریکا پاوز اعلان کړی چې د دغه هیواد ولسمشر جو بایډن په امر د سوریې په ختیز کې د سپاه پاسداران په ملاتړ د ملیشو پر ضد هوایي بریدونه شوي دي د راپورونو له مخې دا بریدونه په دیرال زور کې شوي خو سوریې او ایران تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی د متحده ایالاتو مرکزي قماندانۍ وویل چې دا بریدونه متناسب او محاسبه شوي و چې د هدف د تیښ د خطر یې محدوده و او د تلفاتو خطر یې کمه و د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانۍ ویان ویلي چې دا بریدونه د امریکا پرسونل د دفاع او ساتنې لپاره اړین و هغه ویلي چې دا عملیات د اګست د پنځلسمې نېټې د برید په غبرګون کې و چې امریکایي ځواکونه یې په نښه کړل ادعا شوي و چې ایران پلاوه ملیشو په هغه ورځ د یوې بې پیلوټه الوتکې په وسیله د تنف اډه چې امریکایي ځواکونه ترې کار اخلي په نښه کړله د امریکا مرکزي قماندانۍ هغه مهال ویلي و چې په دې برید کې هیڅ زیان نه دی رسېدلی او څوک نه دي ټپي شوي او نه وژل شوي امریکایي ځواکونو په دوه زره پنځلسم کال کې د داعش پر ضد د ائتلافي عملیاتو د یوې برخې په توګه سوریې ته ننوتل د تنف اډه د عراق پولې ته څېرمه په ستراتیژیکه سیمه کې موقعیت لري چې د تیلو زیرمې لري دا اډه په لومړي ځل په دوه زره شپاړس کې د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړه شوه چې هغه مهال د سوریې ختیځه برخه یې کنټرولوله ایران ته نږدې ځواکونه هم په دې سیمه کې په اډو کې شتون لري دمشق او متحدینو یې په وار وار ویلي چې هلته د امریکایي ځواکونو شتون د توجیه وړ نه دی پر اوکراین د روسیې د یرغل د شپږو میاشتو په تېرېدو ولسمشر ولادیمیر زلینسکی اعلان وکړ چې اوکراین باید د روسیې هر ډول برید ته په قوت ځواب ورکړي د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونې داسې حال کې شوي چې دغه هېواد په نولس سوه یو نویم کال کې له شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو لپاره تیاری نیسي هغه د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې زیاته کړه چې اوکراین به کریمیا بیا ونیسي د ښاغلي زلینسکي له خبرو سره سره اوکراینی او لویدیز چارواکي په دې باور دي چې روسیه به پر کیف د یو بل برید لپاره تیاری ونیسي امریکا د دغه هېواد له اتباعو څخه غوښتي چې د اوکراین له خاورې څخه ووځي په کیف کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې روسیه به په راتلونکو ورځو کې حکومتي ودانۍ او ملکي سیمې په نښه کړي او ټول امریکایي اتباع باید له اوکراین څخه ووځي لا برید شپږ میاشتې وروسته روسیې د اوکراین په ختیز کې پرمختګ کړی او ښارونه او سیمې یې نیولې دي د پاکستان یوې محکمې پخوانی لومړی وزیر عمران خان د اګست میاشتې تر یو دیرشمې نېټې احزار کړی چې د یو قاضي پر وړاندې د لفظي ګواښونو تورونو ته ځواب ووایي په ورته وخت کې د پاکستان پولیسو د دغه هېواد د پخواني لومړي وزیر پر ضد یوه بله دوسیه هم ثبت کړې چې ویل کېږي عمران خان یې په اسلام آباد کې د غونډو پر جوړولو بندیز نه دی منلی وروستي پرمختګونه ښيي چې د پاکستان حکومت پر عمران خان فشارونه زیات کړي چې د لاریونونو په کولو سره د واک د بیا ترلاسه کولو هڅه کوي که عمران خان د اګست په یو دیرشمه په محکمه کې مجرم ثابت شي نو هغه به تل لپاره په ټاکنو کې د سیاسي سیالیو له ډګره وویستل شي ځکه چې د پاکستان د قانون له مخې محکوم شوی کس په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی 
دو ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو د عمران خان پر ضد د ترهګرۍ اړوند تورونه ولګول چې دا کار د عمران خان د پلاویانو پراخ برګونونه او لومړي وزیری ته د هغه د رستنېدو لپاره پراخې مظاهرې وکړې پر عمران خان دا تورونه په داسې حال کې لګول شوي چې نوموړي په خپله وینا کې د پولیسو افسرانو او یوې ښځینه قاضي ته اشاره کړې وه او له خلکو سره یې ژمنه کړې وه چې پر دوی به مقدمه چلوي د پولیسو افسرانو او قاضیانو ته ګواښ کول د پاکستان د تروریزم ضد قانون له مخې جرم ګڼل کېږي او که څوک مجرم ثابت شي په څو کلونو بند به محکوم شي د ورزش په ډګر کې هم دا چې د هنډبال د ملي لوبډلې د غوراوي سیالیو په وو لوبو سره دوام وکړ په دغو لوبو کې د هیرات د هنډبال ټیم وتوانې چې د پروان د هنډبال ټیم ته ماتې ورکړي په فراه کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي دغه سیالۍ له دوو میاشتو را په دې خوا د دې ولایت له ګوډ ګوډ څخه د اتو ټیمونو په شتون سره پیل شوې وې دغه راز د وردګو د والیبال د انتخاب سیالۍ د سید آباد د والیبال د ټیم په اتلولۍ سره پیل د هنبال د ملی لوبډلې د غوراوې سیالیو په لوبو کې د هنبال د ملی لوبډلې د غوراوې سیالیو په لوبو سره دوام وکړ د هیواد د هنبال د ملي ټیم د غوراوې سیالیو په دوام په دغه سیالیو کې له هرات او پروان ولایتونو څخه د ټیمونه د لوبې ډګر ته ووتل چې په پای کې د هرات ټیم وتوانید د پروان ټیم ته په یو ګول سره ماتې ورکړي په نورو لوبو کې د کابل لوبډلې وکولای شول چې د لوګر لوبډلې ته اتلس په څلوېښت توپیر او د جوزجان لوبډلې د غزني لوبډلې ته ماتې ورکړه دغه سیالۍ د هېواد د دیارلسو ولایتونو د پنځه سوو تنو د بدني روزنې او سپورټ په لوبغالي کې د درې ورځو لپاره په لاره اچول کېږي د یادونې وړ ده چې د دې سیالیو په پیل کې به د هندبال ملي لوبډلې ته اتلس غوره لوبغاړي وټاکل شي په فراه کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دغه سیالۍ د فراه ولایت د فوټبال لوبغالي کې له دوه میاشتو را په دې خوا پیل شوي دي چې اته ټیمونه پکې ګډون کړی د دغه لیګ په لومړۍ لوبه کې د عدالت او معارف د فوټبال لوبډلو له یو بل سره سیالي وکړه د وردګو د والیبال سیالۍ د سید آباد والیبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې دغه سیالۍ چې څو ورځې مخکې د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش په لوبغالي کې د شپاړسو ټیمونو په ګډون پیل شوې وې په پای کې د سید آباد والیبال ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې د دغو لوبو د پیلولو موخه په دغه ولایت کې د منتخب ټیم لپاره د دولسو غوره سیرو پېژندنه ده د یک تلویزیون قدر منو لیدون کو د نن پښتو خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسو ستاسو لملتیا نړۍ مننه کوم الله مبل